இப்போ நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து ஜாதிக்காய அதிகமாக சாப்பிட்டு ஏற்படக்கூடிய தீங்கு அந்த தீங்கினால் என்னென்ன பாதிப்புகள் உண்டாகும் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்துருக்கோம் அந்த தீங்குக்கு முறிவு எப்படி கொடுக்கணும் அந்த தீங்கிலேருந்து அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டாங்க ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் சாப்பிட்டு பல வகையான தீங்குக்கு ஆளாயிடுவாங்க நிறைய நிறைய பேர் நிறைய பேர் அதனால் பெரிய பாதிப்பு உள்ளாக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையான தீங்குகளை முறிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் முதல்ல அது என்னென்ன பாதிப்புகளை உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிடுங்க ஜாதிக்காய் அதிகமாக சாப்பிடுதால் படபடப்பு உண்டாகுன்னு இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு ஒரு சிட்டிகைங்கிறது வந்து அரை அரை கிராம் தான் வரும் நல்லா தெரிஞ்சிங்க ஒரு சிட்டிகை அளவுங்கிறது அரை கிராம் தான் அரை கிராம் அளவு எடுத்து பாலில் கலந்து அந்த ஏற்கனவே ஜாதிக்காய் நம்ம வறுத்து பவுடரு பண்ணி வச்சுருக்கணும் வறுக்கணும் கண்டிப்பாக வறுக்கணும் அதை பவுடரு பண்ணி வச்சுக்கிடணும் அந்த பவுடரில் உங்கள் விரலுக்கு ஒரு சிட்டிகை ரெண்டு விரல் அளவு எடுக்கணும் அது அரை கிராம் தான் இருக்கும் அந்த அரை கிராம் அளவுக்கு பாலில் கலந்து சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க இதான் அளவு இதுக்கு அல்லாமல் அதிகமாக நம்ம சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னா கிருகிருப்பு வரும் தலை சுற்று வரும் தலை வலி வரும் மயக்கம் வரும் அதிக ப்ரெஷர் உண்டாகும் அதிக வாந்தி உண்டாகும் நடக்க முடியாத அளவுக்கு தடுமாற்றம் உண்டாகும் மலச்சிக்கல் உண்டாகும் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ பிரச்சனையும் உண்டு பண்ணி விட்டுரும் அதாவது வந்து ஒரு நிலையில் இருக்க முடியாது படப்படப்படன்னு வந்துடும் நீங்கள் டாக்டர் போனீங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் காமிக்கும் அப்படி இல்லைனா லோ பிபி காமிக்கும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு பல வகையான சேட்டைகளை காமிச்சிடும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் முறிவு கொடுக்காமல் எந்த டாக்டர் பக்கமும் போயிடாதீங்க போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து உண்மை தெரியாது நீங்கள் ஜாதிக்காக சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி வருது அப்படி வருது இப்படி வருதுன்னு அவங்கள அவங்கள குரங்காக்கிடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு உண்மை தெரியாது அதனால் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் வந்து முறிவு கொடுக்கணும் முறிவு எப்படி கொடுக்கணுங்கிறத நான் வரிசையாக சொல்கிறோம் நீங்கள் அதை வந்து உங்கள் வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமாக எடுத்துக்கோங்க அதாவது அந்த மாதிரி நே நேரத்தில் என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா குழம்பு புளி குழம்புக்கு சேர்க்குற பாருங்கள் புளி அது வந்து ஒரு கிராம் அளவு எடுத்துக்கோங்க அது தண்ணீரில் கரைக்கணும் நல்லா ஊற வச்சு தண்ணீரில் கரைச்சிடும் கரைச்சி காலையில் ஒரு டம்ளர் சாயங்காலம் ஒரு டம்ளர் இந்த முதல் டம்ளர்லேயே சரியாயிட்டுனா விட்டுருங்க அந்த முறிவுலேயே அது சரியாயிடும் சிலருக்கு அப்படி இல்லை அப்படின்னா சாயங்காலம் ஒரு டம்ளர் அதே ஒரு கிராம் புளி தான் கரைச்சி குடிச்சிடணும் கரைச்சி தண்ணியில் கலந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி வச்சுக்கிங்க தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சு கரைச்சி குடிச்சிருங்க வடிகட்டிக்கிங்க வடிகட்டி குடிச்சிருங்க சரி இது ஒரு பக்கம் சரியா இது வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வரைக்கும் சாப்பிடலாம் மூணு நாள் கூடினது அதுக்குள்ளேயே நீங்கள் சரியாயிடுவீங்க புளி வந்து என்ன செய்யணும்னா ஜாதிக்காவுடைய பித்தத்தையும் கிருகிருப்பையும் முறிச்சு விட்ரும் அப்போ சரியாயிடும் அது போக என்னென்னா புளி குழம்பு வத்த குழம்பு ரசம் மோர் தயிர் இது சாப்பிட்டாலும் அந்த ஜாதிக்காவுடைய வீரியம் முறிஞ்சிடும் புரியுதா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போகக்கூடாது அதுக்கு தான் இந்த இதை சொல்லிட்டு வரோம் வருஷியாக சரி இப்போ புளி கிடைக்கல சிலர்லாம் வெளிநாட்டில் இருப்பாங்க அவங்க வந்து கடையில் சாப்பிட்டுட்ருப்பாங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் எங்கெங்கே நீங்கள் எந்த நேரத்தில் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நான் வரிசையாக சொல்கிறது எது கிடைக்க அது செஞ்சுட்டு வாங்க ஆள் பக்கரா பழம் ஆள் பக்கரா பழங்கிறது புளியம் பழம் மாதிரியாக இருக்கும் இது வந்து காலையில் ஒரு அஞ்சு பழமும் சாயங்காலம் அஞ்சு பழம் அதை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா ஜாதிக்காவுடைய வேகத்தை அப்படியே முறிச்சு விட்ரும் ஏன்னா இந்த ஆள் பக்கரா பழம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாத பித்த ஸ்லேத்ம நீர்களை வெளியே தீரும் மைண்டு தெளிவாயிரும் தலை சுத்த வந்து நீக்கி விட்ரும் இந்த மாதிரி மா மருந்தாக இருக்குது இந்த ஆள் பக்கரா பழம் இந்த ஆள் பக்கரா பழத்தை பற்றி இன்னும் நிறைய நம்ம தனியாக சொல்ல வேண்டி இருக்கு இது வந்து இனிமேல் அடுத்த அடுத்தது பார்ப்போம் அப்புறம் விதை முந்திரி பழம் விதை கருப்பு திராட்சைன்னு சொல்லுவோம் விதை முந்திரி பழம் வந்து இருபது எண்ணெய் எடுத்துக்குங்க அது சும்மா நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்டாலே இந்த ஜாதிக்காவுடைய பித்தத்தை முறிச்சு விட்ரும் அது வந்து இருபது பழம் ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு வேலையிலையும் சரியாயிட்டுனா விட்டுருங்க அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு வேலை சாப்பிடுங்க அப்படி இல்லை இன்னும் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நைட் என்ன பண்ணுங்க இருபது பழத்தை எடுத்து ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சு காலையில் அதை பொஃப்னு வீங்கிடும் புடைச்சிரும் பழ மாதிரியே மாறிடும் அதை அப்படியே பிசைஞ்சி அப்படியே நீங்கள் வந்து வடிகட்டி கொஞ்சம் சீனி சேர்த்து சாப்பிட்டுக்குங்க சுகர் இருக்கிறவங்க வந்து சீனி சேர்க்க வேண்டாம் 
எப்படி சாப்பிட்டுவாங்க அந்த ஜாதிக்காவுடைய வேகத்தை முறிச்சு விட்ரும் அடுத்தாக்கில் இதில் எது எது கிடைக்கும் அதை செஞ்சுட்டு வரலாம் அப்புறம் எலுமிச்சம்பழம் எலுமிச்சம்பழம் வந்து ஒரு பழம் முதல்ல அரை பழம் சாப்பிடுங்க ஒரு வேலைக்கு அதை அப்படியே தண்ணியில் கலந்து குடிச்சிருங்க உப்பு போடாதீங்க உப்பு போட வேண்டாம் ஏன்னா வந்து பித்தம் ஏறி இருக்கும்போது உப்பு அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது அதுதான் ஹை ப்ரெஷர் ஆக்கி விட்ரும் அதனால் நீங்கள் அப்படியே எலுமிச்சம்பழம் சார தண்ணியில் கலந்து அப்படியே சாப்பிடுங்க இனிப்பு சேர்த்துக்கிடலாம் ஒன்றும் செய்யாது ஆனால் உப்பு சேர்த்துருவாங்க ஏன்னா போஞ்சு மாதிரியே சாப்பிட வேண்டாம் இனிப்பு சேர்த்து சாப்பிடுங்க அரை எலுமிச்சம்பழம் சாப்பிடுங்க ஒரு நேரத்துக்கு அதில் சரியாகலை அப்படின்னா காலையில் இப்போ சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா மத்தியானம் ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சாயங்காலம் ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் ஒரு பழத்துக்கு மேலே ஒரு நாளைக்கு எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ரொம்ப குழும்பம் அதெல்லாம் அதனால் ஒரு பழம் வரைக்கும் சாப்பிட்றீங்களா அரை அரையாக சாப்பிடுங்க அதில் சீடி சேர்த்து சாப்பிடுங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணி வச்சுக்கிங்க அதில் முறியல அப்படின்னா அடுத்தாக்கில் திராட்சை பழம் ஜூஸு அதாவது மேக்சிமம் நீங்கள் பன்னீர் திராட்சை கிடைக்கான்னு பாருங்கள் பன்னீர் திராட்சை கிடச்சதுன்னா பன்னீர் திராட்சையே வந்து ஜூஸ் போட்டு சாப்பிடணும் திராட்சை பழம் ஜூஸு ஒரு ஜூஸ் சாப்பிட்டா போதும் ஒரு நாளைக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தோன்னா காடி காடி நீர் அதை வந்து ஒரு ஒரு காடி நீர் கிடச்சது அப்படின்னா புளிப்பு புளிச்ச தண்ணி நம்ம இன்றைக்கி சோறு பண்ணி மறுநாள் உள்ள காடி நீர் அந்த காடி நீரை வந்து நீங்கள் ஒரு டம்ளரோ ரெண்டு டம்ளரோ ஒரு சொம்பு சாப்பிட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை அந்த ஜாதிக்காவுடைய பவரை முறிச்சு விட்ரும் அப்புறம் அங்கே நீங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னிங்கன்னா வெளிநாட்டில் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தீங்கன்னா புளியோதரை கிடச்சா சாப்பிடுங்க லெமன் சாதம் சாப்பிடலாம் தயிர் சாதம் சாப்பிடலாம் இதில் எது சாப்பிட்டாலும் அந்த ஜாதிக்காவுடைய பவரை முறிச்சு விட்ரும் சரியா அதுக்கு அடுத்தாக்கில் வந்து புளிப்பு மாதுளம்பழம் சாறு புளிப்பு மாதுளம்பழம் எங்கேயாவது கிடச்சிது புளிப்பு தான் இங்கே எல்லா பக்கமும் கிடைக்கிது அது புளிப்பு மாதுளம் சாரை வந்து நீங்கள் சீனி சேர்த்து சாப்பிட்டாலும் இதோட வேகத்தை வந்து முறிச்சு விட்ரும் அப்புறம் சாத்துக்குடி ஆரஞ்சு பழம் இதை வந்து ஒரு ஜூஸ் அதை வந்து ஒரு பழம் அளவுக்கு ஜூஸ் எடுத்து நல்லா சாப்பிட்டிங்கனாலும் இதோடைய வேகத்தை குறைச்சி விட்ரும் அப்புறம் முட்டையின் வெள்ளைக்கரு வெறும் வெட்ட முட்டை வெள்ளைக்கரு நாட்டு முட்டையை கிடச்சதுன்னா உடனே நீங்கள் வாங்கி மஞ்சள் கருவை மட்டும் நீக்கிடுங்க வெள்ளைக்கரு ரெண்டு நாட்டு முட்டை வரைக்கும் சாப்பிடலாம் வெள்ளைக்கரு சாப்பிட்டிங்கனாலும் அந்த ஜாதிக்காவுடைய பவரை முறிச்சு விட்ரும் அப்புறம் அருகம் புல் அல்லது அருகம் வேர் எது கிடைக்கும் அதை வந்து கொஞ்சம் கஷாயம் வச்சு குடித்தாலும் இந்த ஜாதிக்காவுடைய பவரை முறிச்சு விட்ரும் அப்புறம் அவுரி வேர் அல்லது அவுரி பொடி அதை வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அவுரி பொடியை வந்து ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வைங்க கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அது சாப்பிட்டாலும் இந்த பவரை முறிச்சு விட்ரும் அப்புறம் அகத்திக்கீரை ஆட்டுக்கு வைப்போம் பாருங்கள் அகத்திக்கீரை அது கிடச்சாலும் அந்த பச்சை இலையை கிடச்சதுன்னா உங்கள் கைப்பிடிக்கு ஒரு பிடி எடுத்துக்கோங்க பொடியாக கிடச்சதுன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க நல்ல ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அந்த கஷாயத்தை குடித்தாலும் இதோடைய பவர் வந்து முறிஞ்சிடும் ஜாதிக்காவுடைய பவர் முறிஞ்சிடும் இப்போ இதில் சொன்னதில் எது கிடைச்சாலும் ஏதாவது ஒன்றையோ ரெண்டையோ நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டால் போதும் எல்லாத்தையும் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அவ்வளோ புளிப்பு இந்த புளிப்பு ஐட்டங்களும் அதிகமாக எடுத்துன்னா பிறகு இது கை கால் வழியில் கொண்டு போய் மாட்டி விட்டுறக்கூடாது அதனால் எது நமக்கு கிடைக்கும் அதை மட்டும் ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் எடுக்கக்கூடாது நார்மலுக்கு வந்துட்டீங்க ப்ரெஷர்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்குள்ள ப்ரெஷர்லாம் நார்மலுக்கு வந்துருச்சு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா தன்னிலைக்கு உடம்பு மாறிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டை நிப்பாட்டி இந்த ஐட்டங்கள் எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஜாதிக்க தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கிடலாம் கண்டினியூ பண்ணலாம் அளவு வந்து யாருக்குனே சொன்ன அளவு தான் அதை மட்டும் கூட்டிடுறாங்க அவங்கவுங்க விரலுக்கு ரெண்டு விரல் அளவு தான் எடுக்கணும் அது யார் சொன்னாலும் கேட்காதீங்க ஜாதிக்காக பித்தகாரி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க உடம்புக்கு வந்து எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் எழுவத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து ரொம்ப நன்மை செய்யும் நீங்கள் அளவுக்கு கூட்டிட்டீங்க அப்படின்னிங்கன்னா உங்களுக்கு தீங்காக மாறிடும் அதனால் அதை கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுத்து செய்யுங்க அடுத்ததை நம்ம அடுத்தாக்கில் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான தகவல் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஜாதிக்கானால் வேகம் கூடிட்டு அதை முறிக்கலை நீங்கள் அப்படி உள்ள நிலையில் பித்தம் அதிகரிக்கக்கூடிய உணவு பதார்த்தங்கள் சாப்பிடாதீங்க ஏன்னா அது அந்த மாதிரி நேரத்தில் டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் போகாதீங்க முறிச்சு விட்டதுக்கப்புறம் தான் மற்றதெல்லாம் பார்க்கணும் அது என்னதெல்லாம் நீங்கள்
நூடுல்ஸ் வகைகள் சாப்பிடாதீங்க அதிக உப்பு உள்ள பதார்த்தங்கள் கண்டிப்பாக எடுக்காதீங்க அப்புறம் வந்து அதிகமாக எடுக்கக்கூடியது மோரும் தயிர் எலுமிச்சார் அப்புறம் பானைக்காரன் நம்ம ஊரில் வந்து அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவோம்னா கருப்பட்டி எலுமிச்சை மிளவும் கலந்து அந்த காலத்தில் வந்து பாட்டில் அடைச்சி வீட்டிலலாம் வச்சுருப்பாங்க மறுநாள் எடுத்து இப்போ பூமிக்குள்ளே புதைச்சி சா வச்சு மறுநாள் சாப்பிடுவோம் மறுநாளோ ஒரு வாரமும் கழித்து சாப்பிடுவோம் அது பானைக்காரன் சொல்லுவாங்க ஒன்றும் இல்லை கருப்பட்டியும் எலுமிச்சை பழமும் கலந்து சாப்பிட்டிங்கனாலும் இந்த பவர் முடிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி நோய்கள் இந்த மாதிரி அது அளவுக்கு அதிகமான பதார்த்தங்கள் அளவோடு சாப்பிடணும் நம்ம அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்தோம் அப்படின்னா அதோடய முறிவு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிடணும் அந்த மாதிரி முறிவு தான் இப்போ நம்ம படித்தது இந்த முறிவு வந்து எல்லாத்துக்கும் போடணும் செக்ஸுவல் டிசீஸில் யாருக்காவது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் வந்து ஒரு மாதிரி பண்ணுது அப்படின்னா இப்போ நம்ம சொன்ன ப சொன்ன ஐட்டங்களை எதுனாலும் சாப்பிட்டுக்கிடலாம் அது வந்து அந்த வீரியத்தை வந்து முறிச்சிடும் அதனால் இதை வந்து கவனத்தில் எடுத்து செய்யுங்க நன்றி வணக்கம்